சிவாய நம திருச்சிற்றம்பலம் கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போத நெறி காட்டும் வண்ணை பயில் வாய்மை கண்டான் சந்ததி கொர்மை ஞான பானுவாகி குயிலாரும் பொழில் திருவாவடு துறைவாள் குரு நம சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடோழி தழைகமாதோ சிற்றம்பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலை அணி நாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினையேதான் திருச்சிற்றம்பலம் ஒன்பதாம் திருமுறை தொடர் முற்றோதுதல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அடியார்களின் பொற்பாத கமலங்களையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் நமது தொடர் முற்றோதுதலில் இன்று இருபத்தி ஐந்தாவது திருப்பதிகத்தில் இருந்து ஏழாவது திருப்பாடலை சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியுள்ளது ஏழாவது பாடல் கூத்தனை வானவர்தம் கொழுந்தை கொழுந்தாய் எழுந்த மூத்தனை மூவுருவில் முதலை முதலாகி நின்ற ஆத்தனை தான் படுக்கும் அந்தணர் தில்லை அம்பலத்துள் ஏத்தனின்று ஆடுகின்ற எம்பிரான் அடி சேர்வன்கொலோ இன்றைய பாடல் அற்புதமான ஒரு பாடல் அதாவது பெருமானின் சொரூப இலக்கணத்தையும் தடத்த இலக்கணத்தையும் நமக்கு அற்புதமாக எடுத்து கூறும் ஒரு பாடலாக அமைத்து கொடுத்திருக்கின்றார் ஆசிரியர் இதில் முதல்ல பாருங்க கூத்தனை பெருமான் கூத்து இயற்றுபவன் அம்பலத்தில் நின்று ஆடிக்கொண்டிருப்பவன் அதனால தான் தில்லை அம்பலவன் என்று அவனுக்கு ஒரு பெயர் தில்லை கூத்தன் என்று ஒரு பெயர் அம்பலவாணர் என்ற பெயர் இது எல்லாத்திற்கும் ஏன் காரணம் அப்படின்னாக்க பெருமான் அங்கே நின்று ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றான் அவன் என்ன மாதிரி கூத்து ஆடுகின்றான் அப்படின்னாக்க ஏன்னா நாம இன்னைக்கு வந்து சொன்னா கூத்தாடி அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நமக்கு வேற பொருளாயிடுச்சு பெருமான் ஆடுகின்ற கூத்து அப்படிங்கிறதுக்கு ஐந்தொழில் இயற்றுகின்றான் என்பதுதான் அதில் பொருள் பெருமான் ஆடுவது எதற்காக ஆடுகின்றார் அப்படின்னா மந்திர வடிவமாக ஆடு ஆடுகின்றார் ஐந்தொழிலை நமக்கு எடுத்து சொல்லுவதற்காக ஆடுகின்றார் அதை சொல்லிட்டு அடுத்தது பாருங்க வானவர்தம் கொழுந்தை வானவர்களுக்கு எல்லாம் முதலானவனாக கொழுந்தாக இருக்கின்றான் இதற்கு பார்த்தீங்கன்னா நான்காம் திருமுறையில் இருபத்தி எட்டாவது திருப்பதிகத்தில் நம்ம அப்பர் பெருமான் ஒரு குறிப்பு சொல்லியிருப்பாரு இந்திரன் வேள்வி தீயில் எழுந்ததோர் கொழுந்தின் அப்படிங்கிற குறிப்பை சொல்லியிருப்பாரு அதாவது இந்திரனோட வேள்வி தீயில் எழுந்த கொழுந்து பாயங்க சிவ சிவபெருமான் அப்படின்னு அதனால் தான் வானவர்தம் கொழுந்தை என்ற குறிப்பு இப்போ இந்த கொழுந்து அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வேப்ப மரமோ இல்ல நம்மா மரமோ அந்த கொழுந்து இலை இருக்குல்ல அப்படியே வெளியில வரும்போது அந்த பிஞ்சு இலை அதை வந்து கொழுந்துன்னு சொல்லுவோம் அந்த நிறத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு நிறமா இருக்கும் மா இலைக்கோ இல்ல வேப்ப இலைக்கோ உள்ள அந்த இலையின் நிறம் இருக்காது சற்று வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த தளிர்களை வந்து நாம கொழுந்துன்னு சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா இளமை மிக்கது என்பதற்காக எங்கள் பெருமானும் இளமை மிக்கவன் இல்லையா அதனால அந்த குறிப்பு அது மட்டுமா அப்படின்னா எங்கள் பெருமான் சோதி வடிவத்தில் இருக்கின்றான் அதுவும் கொழுந்து தானே இப்ப நம்ம யோசிச்சு பாருங்க நெருப்பு கொழுந்துன்னு சொல்றோம் கொழுந்து விட்டு எரிகின்ற நெருப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த கொழுந்து என்று சொல்லியாச்சினாலும் சோதியாக நிற்கின்றான் இந்த உலகில் இருக்கின்ற புறசோதியை அகற்று அகற்றுபவனாகவும் இருக்கின்றான் எங்கள் மனத்தின் உள்ளே இருக்கின்ற அக இருளை நீற்று நீக்குபவனாகவும் எங்கள் சோதியாக நிற்கின்றான் சிவபெருமான் நமக்கு உள்ள இருக்கின்ற அழுக்கோ உள்ள இருக்கின்ற இருளோ எது அப்படின்னா ஆணவ மலம் அறியாமை என்கின்ற ஆணவ மலம் அந்த அறியாமையை நகர்த்தி அதை அகற்றி அதை அப்படியே கரித்து விடுபவன் யார் என்றால் சிவக்கொழுந்தீசர் என்று சொல்லப்படும் எங்கள் சிவபெருமான் அது மட்டும் கிடையாது இலிங்க வடிவத்தில் நிற்பதனாலேயும் அவனுக்கு கொழுந்து என்ற ஒரு பெயர் உண்டு ஏன்னா இலிங்க வடிவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொழுந்து போல இருக்கும் அந்த கொழுந்துக்கு ஒரு உருவம் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா சொல்ல முடியாது அதனால தான் இலிங்க வடிவத்தை கொழுந்து என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குறிப்பை வழக்கத்தை நாம் வைத்திருக்கின்றோம் உதாரணத்துக்கு 
திருத்தனை நகர் என்ற ஒரு இடத்திற்கு அந்த இடத்துல உள்ள பெருமானுக்கு பெயர் சிவக்கொழுந்தீசர் அந்த சிவலிங்கத்துக்கு பெயரே சிவக்கொழுந்தீசர் ஏழாம் திருமுறையில அறுபத்தி நான்காவது திருப்பதிகத்துல நம்ம நம்பி ஆரூரர் சிவக்கொழுந்தீசர் சிவக்கொழுந்தீசர் என்றே சிவக்கொழுந்தினை சென்றடை மனனே என்றே இந்த மனத்திற்கு உபதேசம் செய்வது போல அற்புதமாக பாடி அருள் செய்திருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த வரி பாருங்க கொழுந்தாயெழுந்த மூத்தனை என்ற குறிப்ப சொல்லியிருப்பாரு ஆறாம் திருமுறையில பத்தொன்பதாவது திருப்பதிகத்துல அப்பர் பெருமான் இதே குறிப்பை பதிவு செய்கின்றார் அதாவது மூத்தானை எல்லாருக்கும் முன்னே தோன்றி என்ற குறிப்பை வைப்பின் வைப்பார் அதாவது எல்லாருக்கும் முன்னாலே முன்னால தோன்றினாம்ப்பா அதனாலேயும் அவன் மூத்தவனாக இருக்கின்றான் அப்படின்னு சொல்லுவார் முதல் திருமுறையில ஐம்பதாவது திருப்பதிகத்திலையும் தேவர் குல கொழுந்தே என்று நம் காழி பிள்ளையார் சொல்லியிருப்பாரு அதே மாதிரி நான்காம் திருமுறையில தொண்ணூத்தி ஆறாவது பதிகத்திலையும் சிவக்கொழுந்து என்ற சொற்றொடர் பயன்பாட்டில் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா நாம இதை பார்த்தோம்னா ஒன்பதா பத்தாம் திருமுறையில திருமந்திரத்துல ஞான கொழுந்து என்ற ஒரு இடம் வரும் அதாவது ஞான லிங்கத்தை நமக்கு எடுத்து சொல்லுகின்றார் திருமூல தேவநாயனார் அதனால ஞான கொழுந்து அப்ப அந்த கொழுந்து என்று சொல்லியாச்சினாலே சிவலிங்க வடிவம் என்பதை நம் மனத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அந்த குறிப்பதான் நமக்கு இதில் எல்லாம் சொல்லிட்டு மூத்தானை மூ உருவில் முதலை முதலாகி நின்ற என்று சொல்லுகின்றார் அதாவது இந்த ஐந்தொழில்கள் என்று சொல்லப்படும் அனைத்தையும் இயக்குபவனாக இருக்கின்ற முதல்வர் யாரு செய்ய முடியும் அப்படின்னா படைக்கிற கடவுளை ஒருத்தன் படைக்கணும் இல்ல காக்கிற கடவுளை ஒருத்தன் படைக்கணும் இல்ல அது எல்லாத்தையும் எங்கால் தான்ப்பா படைக்கிறான் அவங்க எல்லாரையும் படைத்து இந்த இனிமேல நீ படைக்கிற தொழில பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி காக்கிற தொழில பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட பிரிச்சு கொடுக்கற மாதிரி ஒவ்வொரு துறைய பிரிச்சு எங்கள் பெருமான் கொடுக்கின்றார் அதனால எங்கள் பெருமானே முதலாகி நிற்கின்றான் என்ற குறிப்பை சொல்லி அடுத்தது பாருங்க ஆத்தானை தான்படுக்கும் அந்தனர் அதாவது ஆவில் வருகின்ற பசுமாட்டில் இருந்து கிடைக்கின்ற ஐந்து விடயங்கள் அந்த ஐந்து விடயங்கள் என்ன என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும் பால் முதலில் கிடைக்கின்றது பால் கோமியம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு நெய் தயிர் இந்த ஐந்தையும் நமக்கு சேர்த்து அந்த சாணம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பெருமானுக்கு அபிடேகம் செய்தால் அவன் அப்படியே குளிர்ந்து நிற்பானான் அந்த குறிப்ப நமக்கு சொல்லி இப்படி செய்கின்றார்களாம் அங்கே இருக்கின்ற அந்தனர்கள் அதாவது இங்க அந்தனர் என்பது அறவோன் என்ற குறிப்ப நாம புரிஞ்சுக்கணும் பிறப்பால் ஒருவர் அந்தனரா நாம எடுத்துக்கிறது கிடையாது அதுக்கப்புறம் அது வந்து காலப்போக்குல மாறின ஒரு விடயம் நாம இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு முக்கியமான செய்தி என்ன அப்படின்னா நாம பிறப்பால எந்த குலத்தில் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா சரிவர பெருமானை வணங்குவதிலும் அவனுக்கு பூசை செய்வதிலும் நாம சரிவர எல்லாத்தையும் செய்து வந்தால் நாமும் அந்தனர்கள் தான் அந்தனர் என்போ என்போன் அறவோன் என்பது நமக்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு சொற்றொடர் அப்படி அந்த ஐந்து அந்த அபிடேகங்கள் எல்லாத்தையும் சரிவர செய்து வருகின்ற அந்தனர்கள் இருக்கின்ற தில்லை என்று சொல்லப்படுகின்ற அம்பலம் தில்லை அம்பலத்தில் நின்று கூத்து இயற்றி கொண்டிருக்கின்றான் அங்கே இருக்கின்ற அந்தனர்கள் பெருமானுக்கு சரிவர அபிடேகங்கள் செய்து வருகின்றார்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு இப்படிப்பட்ட பெருமானை ஏத்த நின்று ஆடுகின்ற எம் பிரான் அடி பெருமான் அங்கே நின்று ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றான் இல்லையா அந்த திருவடிகளை நான் எப்போது சென்று சேருவேன் என்ற குறிப்பு இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா தில்லைக்கு எப்போது சென்று தரிசனம் செய்வேன் என்ற ஒரு குறிப்பு ஆனா அதோட நாம நின்னிடக்கூடாது பெருமான் அங்கே ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஞான நடனத்தை கண்டு அவன் தூக்கிய திருவடிக்கு கீழ் நம் உயிர்கள் தங்க வேண்டும் என்ற அந்த விண்ணப்பத்தையும் அந்த ஆசையையும் அந்த அந்த ஏக்கத்தையும் அற்புதமாக சொல்லி அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் அதாவது ஒவ்வொரு உயிருக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்க வேண்டிய ஆகிரகம் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தூக்கிய திருவடி இருக்கு இல்லையா அந்த தூக்கிய திருவடிக்கு கீழேயே நாம் இருக்கு ஏன்னா அதுதாங்க சிவலோகம் 
அதுதான் சிவனாக சிவன் இருக்கின் அவன் வைத்திருக்கின்ற ஊர் அப்படின்னா சிவலோகம் என்று சொல்லியாச்சுன்னா அது என்னென்ன இப்போ நாம் சொல்கிறோம்ல சிவபுரம் சிவலோகம் இதெல்லாம் சொல்கிறோம்ல இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு கிரகத்தில் போய் நாம் தேட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏதாவது ஒரு ஊர் மாதிரி மேப் போட்டு வச்சுருப்பாங்களா அப்படின்லாம் நாம் பார்க்க வேண்டியது கிடையாது பெருமானின் தூக்கிய திருவடிக்கு கீழ் இருக்கின்ற உலகம்தான் சிவபுரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சிவன் நமக்காக ஏற்படுத்தி கொடுத்த உலகம் இதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு உயிரும் நம்ம அம்மா வீட்டுக்கு போனால் ஒரு சந்தோஷம் வரும் அப்பா வீட்டுக்கு போனால் ஒரு சந்தோஷம் வரும் கணவனை தேடி கணவனுடைய வீட்டுக்கு போனால் ஒரு சந்தோஷம் வரும் இந்த சந்தோஷங்களெல்லாம் விட பல கோடி மடங்கு அதிகமான மகிழ்ச்சி தருவது எது அப்படின்னா சிவபெருமானின் தூக்கிய திருவடிக்கு கீழ் சென்று நாம் சேருவது தான் அந்த குறிப்பை நமக்கு அற்புதமாக சொல்லி அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் அற்புதமான ஆழமான ஒரு பாடல் இன்று நமது சிந்தனைக்கு தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம்